Master's bedroom po ang access ng uh, balcony po. Okay? Yan. So, kasali sa package guys sa uh, dito sa balcony na pinili ni client is with tiles na po siya. Okay? So, sa construction they use smart block po pala guys. Okay? So, ayan yung master's bedroom. Yan. So, yan yung sa may kesa me and then so try natin i-check dito so isa pa itong kwarto guys yan so yan so katabi niyan si common uh, common toilet and bath po dito sa my second floor okay so check natin itong ano guys sa uh, itong kwarto na yan yan okay So, ang bintana, tapat po yan siya sa kalsada. So, yan po ang mga units na under constructions po. Okay? 
So, ipapakita ko po sa inyo guys itong actual unit ng Excelsior Model House. Guys, ha, makikita nyo para siyang duplex. Nagkataon lang po na yung mga walls nila is magkadikit. Actually, kanya-kanya po silang wall. Pero pag sinabi natin duplex, isang wall magka-share yung dalawang unit. Kasi both ito corner eh. So, ayan, pasukin natin siya guys. Ayan. So, yun ang sinasabi ko na para siyang duplex. So, ayan yung uh, balcony. So guys, hindi tayo makapasok sa bahay nito guys kasi nakalock po yan siya. Okay? So dito ko lang po i-tour kayo sa labas lang po ng bahay. So ito yung sinasabi kong uh, carport. Yan. So dyan yung sa my loan area sa harap. Okay? So try natin siya isilipin yung sa my living area. Yan. Yan. Yung living area. Straight po yan siya is yung kitchen. Pero yung kwarto ha sa baba is meron itong bahay. Kaya, ayun, meron siyang wall. Yun o, oh, yung sinasabi ko. Kasi kay Miss Mio is open na po yung wall na yan. Para maging spacious naman po yung living area niya. So, dito is talagang uh, meron siyang kwarto sa baba. Okay? Ito po yung sink na sinasabi ko dito sa labas. So, pwede po siya uh, yung sa laundry area. Okay? So, ayan siya. So, ayan naman po yung sa my maid's room. So, ayan po si maid's room. May sarili talaga siyang toilet and bath. Okay? Pero kay Miss Mio or sa client ko, talagang ginawa lang niya ng storage. Okay? So, ayan po ang harap. Or ayan po ang gate. Kasi meron silang ibang design na gate. Pero ang pinili ng client ko is katulad nito na design. Ayan. Kasali po sa package guys sa ang tank na yan. Okay? So, ayan po ang spacious carport. Kasi po dyan ang pick-up type na sasakyan guys sa Mahaba kasi yun siya. So, ayan po ang details ng ceiling po. Okay? Ayan. Na-avail po ito ni client guys way back 2016 pa. So, ang package price nun is nasa 4.8 million with fence and gate and balcony po. So, kasali din sa package yung miscellaneous fees, uh, 12% bath and debunk charges po. So, meron kaming na-reopen dito sa phase 2 guys, Excelsior Model House. Ang package po nasa 6.3 million po. So, hindi lang po siya kasali doon ang fence, ang gate at saka balcony and even the bank charges po. Dito na naman ako sa isang property ng client ko. So, ayan, makikita nyo po yung white na arrow. Yan po si Black 6 Lot 4 po siya. So, ito yung kwento ng property niya. Na-avail ito way back 2016 po sa package na 3.8 million po siya. Kasali na dyan yung bond charges, miscellaneous fees, and the 12% back. Pero hindi po kasali sa Excelsior House ni client yung fence, gate, at saka yung balcony po. So, ayan yung kahilera ni Black 6, lot 4 of phase 1 dito sa Diamond Heights. Kung kayo po ay taga dito sa block na ito, so ayan po ang development as of Feb 2, 2021 po. Okay? So, si lot 3, 4, and 5, yan po nililayout na po siya dito na Hilera. Okay? So, ayan po ang harap ninyo ni block 6 po. So, meron na talaga mga neighborhood talaga soon. Okay? So, ito talaga ang maganda kay Diamond Heights. Kasi maganda ang location niya. So, pag once maganda ang location niya, guys, ha, mabilis ang return of investment. Kasi malapit lang po talaga ito sa Davao International Airport. Okay? So, guys, ha, meron kaming reopen dito. Nasa 6.3 na po ang package ni Excelsior. Hindi kasali si Penn, si Gate, at saka si Balcon. Okay? So, until my next update, guys, dito sa area. Bye!